Hello guys, welcome to my vlog. So, ang pag-uusapan natin ngayon ay tungkol sa pagbaha sa Pilipinas. Dahil uh, marami sa ating mga kababayan ang kawawa, lumubog sa baha, wala nang makain, higit sa lahat, yung mga pamilya nila nakakaawa. So, ako po ay Uh, humihingi ng dasal sa ating mga kababayan niya sa Pilipinas dahil napakahirap po ng kanilang sitwasyon ngayon guys. So ano ba tong purpose ko? Bakit ako nag-vlog ngayon? Kasi meron akong uh, nabasa at meron umiikot sa social media na dapat nating umpisahan na para iligtas ang ating mga kagubatan, ang ating mga kabundukan. Isa rito ay yung meron ditong petition na no to Kaliwa Dam. So, kailangan natin i-save ang Sierra Madre. So, ano bang purpose ng Sierra Madre sa ating bansa o sa Pilipinas? Kasi ito ay nakaharap sa Pacific Ocean. So, tignan natin muna guys. So, meron akong sample. So, bilang isang Pilipino, kailangan po natin uh, mag-log in at Maki isa dito sa proposal ng China sa Duterte government dahil hindi naman po ako sa political pero ako po inaawa sa mga Pilipino natin na tuwing bumabagyo at umuulan ng malakas, nagkakaroon ng baha sa Pilipinas, nagkakaroon ng baha sa Manila, sa ibang lugar na malapit dito sa Sierra Madre dahil sira na po ang kabundukan natin, sira na ang ang mga ilog natin dahil sa quarrying, illegal logging, bakit pinapayagan ng gobyerno yung ganitong pamamaraan kung talagang mahal niyo ang bansa natin? Bakit kayo nagsasabi sa international community na kailangan natin ng uh, tulong? Eh, samantala ang Pilipinas, pinapabayaan natin na gumawa ng ganitong proyekto na hindi maganda para sa Pilipinas. Dahil ito ay environment. So kalikasan po 'yan. So ang uh, ang solusyon sa kalikasan ay isalba ang kalikasan, 'di ba? So balik tayo sa ating topic. So this is how to save or no to kaliwadam save Sierra Madre. So this is the biological or the uh, backbone of the Sierra Madre. So also known as the backbone of Luzon, Sierra Madre is the longest mountain range in the Philippines. So it covers the northeast coast of Luzon Islands, serving as natural shield against typhoon. Ayan, natural shield against typhoon. Tapos magtatayo tayo ng kaliwa dam dyan. Eh paano na? Hukay natin ng mga bundok. Sisirain natin ng mga puno. Paano yan? So the range also comprises numerous water shields. That serves the adjacent agricultural lands in Central Luzon and Cagayan Valley. Furthermore, it supports major infrastructure, including irrigation dams, water utility, and power plants that are serving urban settlements, including Metro Manila. Ayan na, including Metro Manila. Kaya po siguro nagbabahana dyan sa Metro Manila. Ang dami pong illegal lagi, ang dami pong quarrying na nangyayari. So, maging aware po tayo mga Pilipino, maging um, mapagmatsyag. Hindi po ako nangihikayat ng ganito na siguro ito po yung pagkakataon na i-stop po natin muna yung proposal na yan. Pag-aralang mabuti kung ano ba yung epekto ng uh, pagkatayo ng kaliwad lang. Kailangan dito ng matinding survey, matinding analysis, matinding uh, pag-aaral para malaman kung ano ba ang mga Uh, kahihinatnan at consequences ng pagtatayo ng dam. Marami. So, fast fact tayo guys. It has a land area of approximately 1.4 million hectares spanning 10 provinces. Cagayan, Isabela, Nueva Vizcaya, Quirino, Nueva Ecija, Aurora, Bulacan, Rizal, Laguna, and Quezon. The continuous forest landscape represent about 40% of the country's forest cover. So, it encompasses the greatest number of protected areas in the country. All in all, 
including national park, watershed, forest, reserves, natural monuments, marine reserves, protected landscape, and seascapes. Given its vastness, the range is an important biological site due to its high polar and faunal diversity in which many of the species of the unique of the Philippines. Northern Sierra Madre is drained by 14 major river system. O pag niya, 14 major river system. So, connected sila lahat dyan. 11 of which empty into the Philippine Sea and 3 flow into the Rio Grande de Cagayan as 3 butaris of the Iligan River. Palana River, which drainage area of 63,571 hectares or approximately 157,090 acres or 29 percent of the park national park total area is the most extensive followed by abuyan river and katalangan river so they are connected so pag tinignan po natin yung reference map ng ating pilipinas meron dito nakala meron dito nandito ito guys ito tugigaraw kabanatuan kasiguran baler Science Garden. Ito yun guys, ito. Ganito kalawak ang sakop ng mountain range ng Sierra Madre. So ito ay ginawa through natural way. So siguro ito ay uh, ginawa ng Panginoon para magkaroon ng shield. Kasi ang Pilipinas laging tinatamaan ng bagyan every year. So natural. So ang maganda sana... Taniman ng taniman ng taniman ng mga puno para yung mga next generation natin makita ang kagandahan ng Sierra Madre. At hindi lang kagandahan, ito ay napakalaking tulong para sa pagsangga based on the record that I read or that I research on the internet. Pagsangga sa mga bagyo. So wag nating hayaan na Pangulong Duterte, wag nating hayaan na magtayo ng dam dyan. Ano ba naiisip po natin? Akala ko po ba mahal natin ang ating bansa? Bakit po ganyan? Ano po bang nangyayari? So sa mga government official, nananawagan po ako na gawaan nyo po na aksyon yung ganito. Maghiring kayo. Ito po ay napaka-importante. Hindi yung kung ano-ano mga topic ang mga dinidiscuss nyo dyan. Ito po ay napaka-importante. Tignan nyo po ang nangyari sa Pilipinas. Nangyari sa Rizal. Nangyari sa Marikinan. Hanggang ngayon sa Cagayan, ako po ay naawa. Ay, ako po ay isang OFW na naawa sa mga Pilipino natin. Ito po ay bilang pagtulong at bilang kamalayan sa ating mga kapwa Pilipino dyan sa Pilipinas para mapaunlad at mapaganda pa ang Pilipinas at hindi masira ng bagyo. Ganito po ang gawin natin. Alagaan natin. Huwag natin hayaan magtayo ng dam dyan. So, so ayun ganyan lang po ang aking slides. But, ah, uh, I-open ko po yung petition. Ito po ang petition nila, guys. So, nabasa ko lang. Nabasa ko lang sa internet. They have their own petition. But, I'm not a political. I, I, uh, wala akong pakialam sa mga political na yan. Ang gusto ko lamang po ay sa nature. So, ako po ay nature advocate. Ako po ay nananawagan sa ating gobyerno at sa Pangulong Duterte na huwag po nating payagan itong kaliwada. Wala pong pakialam sa mga dilawan, wala pong pakialam sa mga DDS. Basta po ako ay naniniwala na alagaan po natin ang ating kalikasa. Ito po yung petition, no to Kaliwa Dam Save Sierra Madre. So, kung gusto niyo pong mag, uh, mag-sign or sign this petition, pumunta lamang po kayo rito sa website na to guys ito change.org www.change.org so later ilalagay ko pa yung uh, URL dun sa aking YouTube channel dun sa ibaba i-click nyo lang po para po makapag petition po kayo na mag-sign up para po iligtas po natin ang ating uh, Pilipinas mahal na Pilipinas nakalagay po sa letter an urgent letter to the President Rodrigo Duterte who is being Manipulated by his, I no need to tell this one because this one is, siguro political. Hindi ko ano gusto. 
Oh, dear Mr. President, if you really care for our country, you will not sign this agreement for the construction of the Kaliwa Dam for the following compelling reason. Number one, it will place 100,000 life in danger. Siguro hindi lang to 100,000. Siguro sabi natin yung buong nakapaligid sa Sierra Madre. While Manila is now preparing for the big one earthquake, Marikina West Valley, I think now Marikina, oh, Valley Falls, the proposed 60 meter kaliwa that will be constructed in a zone of two active. Ito ay very relevant. So pag nagkalindol pa, kung magkaroon ng uh, dam dyan at nasira, at maraming maapektuhan talaga. Number one, Smithy caused by the earthquake occurring on the active fault zone, the formation of in dam foundation caused by the movement of matamas, tamak po sila. Ito po ay magandang petition na kailangan po nating tugunan at makiisa tayo mga Pilipino. Ito lang po ang tulong nyo, guys. Ito po talaga ako po humihingi ng tulong sa inyo. So, violate the laws. That one is not my expertise, so I will not discuss that one. Pati ito, death traps. So, ignore natin yan. Ang isipin lang po natin ang kapakanan ng Pilipinas. Ang tulong na gawin natin mga Pilipino. It is ignore the impact of the climate change. Ito guys, ito yung napaka-importante. Climate change, sobrang pagbabago na ng mundo. So, kailangan nating gawaan ng paraan. At saka yung mga sinisirang bundok, bakit nyo sinisira? Bakit nag-iiligal lagi kayo, guys? Ano bang purpose nyo? Bakit kayo nagkakwaring? Ano bang purpose nyo? Para lang kumita at umaman? Hindi po. Kumita kayo, marami kayong pinapatay ng tao dahil sa mga uh, calamity na nangyayari. Hindi nyo iniisip. Hindi nyo yung mga gumagawa nitong mga mayayaman. Ang... ang Ang napanood ko rin na magandang article na tungkol sa mga ganitong deforestation at saka yung ginawa ni uh, Yumaong Gina Lopez. Si Gina Lopez ay uh, talaga environment friendly talaga siya. Advocate niya yan, yung mga quarrying, mga paghuhukay, yung mga uh, paninira ng bundok. Dapat talaga ini-stop yan. Hindi ko alam kung ano meron dito sa mga... Hindi ko alam, hindi ko ma-explain. The Philippines is flooded with rain, water, promote the forest, not dam project. Tama nga naman. Oh, sa Quezon, nag-stay ako sa Quezon, sa, um, sa may asawa ko, ang tubig nila galing sa bundok. So, natural. Ba't pa magtatayo ng dam? Nakakakuha naman ng tubig. So, ang gagawin na lang sana, enhance yung mga bundok. Tanima na maraming bundok. Tulungan ang mga tao para yung tubig nila Meron sila makuha na ng inumin at saka gagamitin sa mga bahay nila. Ayusin hindi ng dam, hindi natin kailangan ng dam. So bilang isang Pilipino guys, kailangan natin tumulong pangalagaan ng ating Pilipinas. Napaka-importante niyan. Dahil yan po ay, ang mga puno yan po ay magsasalba sa ating henerasyon, susunod na henerasyon. So guys, uh, wag po natin kalimutan na mag-petition, mag-sign po rito. I-promote po natin ang pagtatanim ng puno sa ating mga kabundukan. Huwag po natin sirain. Sa may anggat, doon ako nag-aral. Grabe ang kwaring din dyan. Tignan mo ngayon, lumulubog sa baha dahil sa kakakwari. Sa may garay, sa matiktik, lumubog na rin sa baha. Yan ang epekto ng kwaring. Ang magandang ginagawa sa sa kwaring, hinuhukay yung mismong gitna ng ilog. Yung sa may ano, kasi... Habang tumatagal, napupuno ng, tub, ng lupa yun. Eh. Kaya yung ilog, humababa. O so, sana yun doon sila kumuha ng uh, sand o kaya bato doon sa mismong ano, ng ilog, yung gitna, para lumalim, para pagdaluyan ng tubig, malaki yung space niya. So, ito lang po ay may ambag ko sa ating mga kapo OFW dyan na nararanasan po yung pagbaha, lubog sa baha, wala pong makain, nanawagan po ako sa mga... Um, May mga pusang loob dyan na tumulong. Mag-donate po tayo mag sa Pilipinas ng damit, kung ano man po na may tutulong po natin sa mga kapwa ko OFW dyan na uh, marami naman o may sapat na pera. Tulong po tayo sa Pilipinas. Kawawa po mahal natin Pilipinas. 
So hanggang dito na lang po sa araw na to. At magandang umaga po rito sa aking bansa. So ingat po tayo diyan at ipagdasal po natin ang ating mga kapwa Pilipino at Pilipinas, mahal natin ang Pilipinas. Ingatan po natin sila.